isasuklay kung alin yung mga lumalabas na buhok. Inaalay natin sa suklay. Ibig sabihin, yun yung, ano, kumbaga sa Pilipinas, yun yung ipaplangketa natin. Pero hindi po ako sa mesa plangketa. Kaya ang gagawin natin po, scissor over comb. Ayan po. So makita nyo kanina, sinusuklay ko yung buhok, inaangat ko. Yung mga nakikita natin lumalabas, yun po yung ah, gugupitin natin. So yan po, yung proseso. So, gamit ko pong uh, gunting ay 6 inches lang po yan. So, ikot lang po hanggang sa tapos natin yung proseso na yan. So, ngayon po kung makita nyo, kung tutusin, tapos na yung pwede na yung ganang taper. Pero, gagawa natin ng konting ano, parang sabihin natin konting pakupas or pa-fade ng konti then gamit po tayo ng number 1 guard Ayan. so yung number 1 guard huwag ano uh, hindi ko masyadong dinidig yan so pagdating sa medyo gitna gumagawa na tayo ng flicker motion para hindi magkaroon ng masyadong hard line pero halata pa rin po yung linya kasi yung unang ginawa natin is number 2 at bumawa tayo number 1 So sa mga siguro sa mga professional kung gamay niyo na yung ano pwede niyo nang pulsuhan niya na ano na hindi na kayo gagawa, gagawa ng second step pero ibe-blend niyo na automatic ng freehand pero medyo mahirap po yun so, kaya nga po sinasabi sa inyo ito po uh, para mas applicable sa mga beginner para paano man, paano niyo ibe-blend yung one and number two So pero kung sanay na kayo Pwede nyo nang i-blend freehand po yan from number 1 to number 2. Pero dito po pinapakita po natin is yung mahabang proseso. Gaya po yung sabi ko. Pero mainam po yan sa mga nag-aaral mag-gupit. Ayan po. So around the head. So may makikita tayo yung mga lugong-lugong sa ulo or mga inconsistency nung, nung ulo. So maaari tayong gumamit ng edge ng clipper po. Ayan. Para matanggal yung mga dark spots. So, ngayon, uh, nagamitan pa uli natin ng, tuloy pa rin tayo sa lever number one, pero, ah, uh, guard number one, pero lever open na po yan. So, medyo isosoften lang po natin yung naging transition in between number one and number two. Pero, Kasi po, walang ginagamit natin guards. Hindi po dapat mawala yung one and a half para mas maganda yung blending. Nagagamitin natin mamaya. Ayan. Pero ito po yung ano, medyo mostly po yung pagkukupit ko dyan. Kung makita nyo, tagilid yung clipper. Kasi edge lang po yung ginagamit natin. So, break muna tayo sa clipper. Kasi ipapahinga muna natin yung clipper. So, pero kung tutusin, hindi pa tapos yan. Pero... Para po sa kalusugan ng clipper natin, ipahinga natin ng konti. Ayan. So gumamit, kaya tinigil ko muna yung pagbe-blending. Kasi medyo, medyo pa, ano naman, halos okay na yung blending. Kaya gumamit muna tayo ng trimmer para i-line up yung ulo. Kumbaga parang pinagpahinga lang natin yung clipper natin. Ayan. Kasi kapag matagal yan, umiinit po yan eh, yung blade. So... Pwede naman natin balikan mamaya kapag medyo natapos na yung blending, yung, yung line up ng buhok. So, nung una gumamit ako ng cordless, pero low na, medyo low na ata. So, ginamit natin yung ating uh, wall detailer po. Ayan. So, ayan. Mabalik na tayo sa blending po. So, yan po yung one and one half guard lever close po yan. So, hindi na po tayo mag-dig ng buhok dyan. So, flicker motion na lang po yan. Parang isosofin na lang po natin yung mga in-between lines. Ayan po. Sabi ko nga po, itong proseso na to is mahabang proseso. Mahabang proseso. Pero, effective po yan sa mga nag-aaral mag -upel. Para at least, nalaman niya kung paano yung blending ng bawat guards. Ayan po. So, pagkatapos po ng blending ng ano, 
So parang i sasadsad natin yung ano, hindi tayo gagawa ng putol sa patilya at saka sa likod. So gagawa tayo ng side taper at saka ng neck taper po yan. So gamit lang po yung nagsimula tayo sa close, dahan-dahan-dahan natin binubukas tong, hanggang sa fully open yung lever. Then ibiblend natin gamit yung edge lang po no, ng clipper. So, kailangan po natin matutunan gumamit yun sa mga baguhan. Gusto maaaral magupit. So, yung edge po ay napakahalagang ano, paraan para magblend ng mga ng mga linya or magbura ng mga linya. Ayan po. So, okay na yung blending yan. Then, lilinisin na natin ng labahan ngayon yung lineup na ginawa natin. So, huwag po natin kakalimutan palaging i-stretch yung mga balat para maging smooth yung paglalabaha o yung pag-aahit. Ayan po. So, yung pag, ano, yung, yung, ano, yung paggamit ng laba, ano, medyo, ano, kailangan talagang, ano, mapulsohan kung gano'ng, ano, kung baga halos, konting dikit lang sa balat yung sa lab, yung paggamit ng ano ng blade para hindi ko makikita. Nung una ako nang kaaral ng gumamit ng laba, yung sa isa na gumamit ng laba, talagang mak mak makakakita tayo ng mga marka ng mga blade sa ano, sa sa balat kasi nga po. Ah syempre, kaaral tayo. Hindi po maiiwasan yun ano, pero ayun po, medyo gumagaang na po yung kamay ko at nasasanay na po tayo. So, okay na po yan. So, sa una lang po yun, okay matakot. Pero, talaga namang, kailangan nyo rin mag-ingat. Ayan. So, ngayon, may mga tayo na, ano, may mga, para pa tayo mga dark spots pero ang gagamitin natin muna ulit ay gagamit muna tayo ng tinning scissor so isa pa rin po yan mabisang sandata kung nag-aaral kayo kasi hindi hindi kayo mamamali kapag tinning scissor yung nagamit nyo kasi hindi po ginugupit nyo yung buong buhok so talaga uh, mabisa po yan lalo na kapag nagtatanggal ng mga kanto makita nyo sinosofin lang po natin yung mga transition gamit ang tinning scissor So, ito ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-divide nung ano. Kasi, medyo mahaba yung top hair niya. So, gusto niyang panatiliin yung haba. Pero, mag-iingat tayo kasi kung ngayon, nag, nag, ano, gum gumupit na tayo ng 2x3 or 3 by ano, or 3 by 4 So, parang ano yun. Yung mga, na, yung mga sa gilid na yan, yan yung pag natuyo yung buhok, yan yung maglalabasan na, yung, ano na, yung lilitaw, yung mga lulugay sa gilid. So, kapag gumawa tayo ng triangle shape mula sa bunbunan, sa gitna ng bunbunan, papunta sa ano. So, triangle po yan yung ginawa natin. So, ito, hindi natin i-blend mismo sa, ano, sa buhok niya. Pero, kasi nga, gusto mo pa natalingin yung haba. Pero, i-aayos lang po natin. So, inaano natin sa sinumunan sa likod. Then, i-redirect -re natin papunta hanggang sa parating tayo sa harapan para, kumbaga parang pa-slant po yung magiging gapit niya para mahaba sa bangs po. So, inaayos lang po natin yan. Kasi nga po, yan po yung mga lalabas po. Pero yung sa likod, bakit ang nga yan? May mga maninipis na buhok. Yan lang yung ano, i-align natin sa buhok. Pero, pagdating sa gilid, ano na po yan, pa-slant na po yan yung magiging gapit natin dyan. So, yan po. Matatapos na yung ano, yung pag ano natin na sa mga gilid. And then, Ganyan, gagawa tayo ng point cutting. Ito ngayon, papakita sa inyo pa paano yung point cutting. So, yung point cutting, bago nyo isara yung, ano, yung gunting, kailangan yung movement ng kamay nyo, 
pa ano na palayo sa ano na yun, palayo sa daliri niya na para hindi kayo magupit so kung mag, pinakita ko kanina na yung ano yung sa simula so kinoclose lang natin yung gunting kung ang ano yung movement ng kamay is palayo na so ganun po yung paggawa ng point cutting so ngayon na ayos na natin gumawa natin point cutting para magkaroon ng texture para ang mani yung magkaroon yung, yung lawlaw ba ng buhok so ayan po na ayos natin yung buhok Then, check natin kung may mga buhok pang mga lalabas. Then, ayan po. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa Pizza Habe Barber. So, don't forget to subscribe para sa mga bago. At salamat. God bless.